Zonder onderzoek te doen kan er geen verantwoord diasporabeleid bestaan. Woorden van Maurits Hassan Khan gisteravond in het Nationaal Archief Suriname tijdens de lezing Working with the Diaspora for Development, Best Practices and Lessons for Suriname. Suriname timmert nu al enkele jaren aan de weg om te komen tot een diasporabeleid. De Antonecom Universiteit van Suriname, met name de faculteit der Humaniora, wil hieraan bijdragen door haar kennis te delen over het betrekken van diaspora in de ontwikkeling van het land. Hassan kan wees erop dat in andere landen universiteiten geld krijgen om onderzoek te doen naar diverse aspecten van diaspora. Om een zo goed mogelijk diasporabeleid te ontwikkelen, zou er ook voor de adekus geld vrijgemaakt moeten worden om onderzoek te doen. Without knowing what is the diaspora, what do they want? How do you know what they want? How do you know what they want? How do we know that the second and third generation of Suriname in the Netherlands, they don't feel for Suriname? And if they don't feel for Suriname, what we have to do that they feel for Suriname? That is the challenge. I think that it's very important to do research and that we as, as a country have to invest in that. Amba Pandey is verbonden aan de School of International Studies, Jawaharlal Nehru University in New Delhi, en was de inleider tijdens deze lezing. In haar betoog belichtte zij de mogelijkheden voor een samenwerking tussen migranten in de diaspora en hun landen van herkomst. Bij diaspora beleid moet gedacht worden aan kort, midden en langtermijn doelen. Daarbij moet niet alleen het land van herkomst baat hebben bij de samenwerking met de diaspora, maar de diaspora gemeenschap moet ook voordeel daaruit kunnen halen. For the uh, countries that have begun, in, begun engaging with the diasporas, it is important to have long-term policies, mid-term policies and short-term policies. Actually, pl policy planning should be a very proper thing, you know. So you have long-term policies, you have mid-term policies and short-term policies. Short-term policies, for example, is the remittance transfer. That's a short-term policy, you know. But most importantly, to have low-risk policies in the beginning to test the waters. It is also important, especially for a small country like Suriname. So... Uh, the home country's expectations from the diasporas should not be based on altruistic contribution. The diaspora engagement only works if it is a win-win for the home country as well as for the diaspora. Therefore, it is important to frame policies accordingly and create a win-win situation for both. The diaspora too need to understand that there is always a benefit for them as well as met deze lezing hoopt de faculteit der Humaniora dat Suriname kan leren uit de ervaringen van andere landen. Daarom was deze lezing interessant voor beleidsmakers, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en wetenschappers en studenten van hogere onderwijsinstellingen.